In this year, what is your content? Our content this year consists of three units. First unit, which called periodicity of element. Second unit, which called atmosphere. Third unit, which called fossils and protecting species from extinction. First unit, which called periodicity of element, has four lessons. ودي من أكبر اليونتس اللي عليك. اليونتس اليونت الثانية فيها atmospheric layers, erosion of ozone layer, and global warming. فيها درسي. اليونت تسري في درسي. Unit number one which called periodicity of elements contain four lessons. Lesson number one which called attempts of classification of elements. Lesson number two which called graduation of elements in periodic table. Lesson number three which called main groups in periodic table. And lesson number four which called both. Attempts of classification of elements in periodic table. كلمة attempts دي يعني مجهودات. إيه هي المجهودات اللي ال scientists تيستس العلماء عملوها علشان يصنفوا ويرتبوا العناصر علشان حضرتك تقدر تقراها بوضوح وبنقاء وده فيرست ليس ويتش كولد اتمبتس اوف ايليمنتس كلاسيفيكيشن مجهودات تصنيف العناصر باي انكريسينج ذا نمبر اوف ايليمنتس ان اور لايف ساينتستس هاد تو ميك كلاسيفيكيشن تو ذيس ايليمنتس كان واجب على العلماء بعد انتشار العناصر وكثرتها في الحياه ان هم يصنفوها لينا ويجزئوها عشان احنا نعرف Pure elements at room temperature can be solids, liquids, and gases. يعني pure elements عناصر النقية. يعني العناصر اللي أنت عارفها اللي هي الجولد والكابر والألومنيوم والكروم والنيكل والزنك اللي أنت عارفها دي. Pure elements at room temperature can be solids. ممكن تكون solids مواد صلبة. يعني قد تكون liquids مواد سائلة. قد تكون gases مواد غازية. Some elements are color. ممكن تكون ملونة. And other may be colorless. ممكن تكون غير ملونة. الحيره دي طب انا هعرف منين دي ملونه ولا غير ملونه هعرف منين دي سوليد ولا ليكويد ولا جازس هعرف منين دي كالرد ولا كالرليس هو ده بقى الاتمبتس اوف ايليمنت كلاسيفيكيشن هي دي المجهودات اللي العلماء عملوها علشان يسهلوا عليك القصص دي كلها سو ايليمنتس فيري وايدلي ان زير بروبرتيز عندها تنوع كبير جدا في خصائصها وخواصها اند باي انكريسينج ذا نمبر اوف ديسكفرد ايليمنتس بعد اكتشاف بقى زي ما قلت لك من شويه عناصر كتيره جدا جدا scientists classified them العلماء صنفوهم عملوا ايه؟ classified them صنفوهم according to their properties حسب خصائصهم اللي هي ايه؟ color not color solid liquid gas metal non metal what is the reason؟ ايه السبب اللي خلى العلماء يعملوا كده؟ اول give reason عندك في المنهج ولا give reason scientists classified elements according to their properties ليه؟ اه in order to facilitate زير ستادي من اجل تسهيل دراستهم ده شيء طبيعي ومنطقي انا ليه برتب مكتبي وبرتب جدولي ومواعيدي عشان يبقى عارف انا رايح لمين النهارده ورايح لمين بكره عارف هذاكر ايه النهارده وهذاكر ايه بكره مش عايش في هيصه كده وكل يوم اذاكر لي حاجه انا عايزها لا كلاسيفيكيشن ده فيري امبورتنت اوردر لازم يبقى في حياتك تمام يبقى نمبر 1 ان اوردر تو فاسيليت زير ستادي اند تو فايند ا ريليشن شيب بين ايليمنتس اند زير كيميكال اند فيزيكال بروبرتيز وعلشان اقدر أنا أجد العلاقة ما بين العناصر اللي أنا اكتشفتها وخواصها الفيزيائية والكيميائية بسهولة. وزود كلاسيفيكيشن I cannot I cannot شو بقولها كم مرة؟ I cannot ما أقدرش study a huge amount of elements. تعرف وصلوا كم دلوقتي؟ 118 118 عنصر. أذاكرهم إزاي دول؟ أحفظهم إزاي أصلاً؟ فضلاً عن معرفة properties خواصهم. In this case في هذه الحالة scientists classified elements in periodic tables. جداول واي جيف ريزون السبب تو فاسيليت زير ستادي لتسهيل فاسيليت يعني تسهيل طب انا مش عارف احفظ كلمه فاسيليت خلاص كده اموت لا يجي دور الانجليش بقى لازم اطور نفسي في الانجليش ذير ار 3 امبورتنت اتمبتس باي ساينتست في ثلاث محاولات مهمين جدا على راس كل المحاولات السابقه ايه هم؟ نمبر 1 مندليفز بيريودك تيبل عالم محترم اسمه مندليف اسمه ايه؟ مندليفز بيريودك تيبل عمل جدول وسماه جدول مندليف اسمه مندليفز بيريودك تيبل ده اول واحد حاول يعمل جدول والحقيقي نمبر 2 موزليز بيريودك تيبل واحد كمان اسمه موزلي عالم بريتش عالم بريطاني اسمه موزلي وسمى جدوله ايه موزليز بيريودك تيبل الجدول الدوري ما بيريودك جاي من بيريود يعني دوره بيريود بيريودك 
بيريوديسيتي نفس المعنى موزليس بيريودك تيبل يعني الجدول الدوري لموزلي اند فاينلي مودرن بيريودك تيبل ده بقى اللي غطى على الكل اسمه ايه مودرن بيريودك تيبل طب ليه ملوش اسم يعني زي مندليف وموزلي اقول لك ليه لان ان ذيس بيريودك تيبل مور ذان وان ساينتست جوين ان ذيس بيريودك تيبل اكتر من عالم واحد اشتركوا في الجدول ده فمش هينفع اسمي واحد واسيب الباقي فسميناه ايه مودرن بيريودك تيبل ليتس ستادي مندليف بيريودك تيبل مندليف بيريودك تيبل از ذا فيرست بيريودك تيبل فور كلاسيفاينج elements ده اول جدول دوري حقيقي ذا فيرست بيريودك تيبل فور كلاسيفاينج elements افهم ايه من الجمله دي افهم ان كان في بيريودك تيبلز قبليه لكنها لم تكن ذات القوه اللي نقدر اعتمد عليها كان في قبليه مجهودات ومحاولات بس ما كانتش جداول كانت مجرد بس جمع كده وترتيب اي كلام لكن ذا فيرست بيريودك تيبل از مندليف بيريودك تيبل ات ذيس تايم اللي هو مندليف ذا تايم وقت مندليف اونلي 67 elements وير نون ما كانش معروف غير كام عنصر 67 عنصر فقط هم دول اللي ديسكفرد ات ذيس تايم مندليف اكسبليند هيز بيريودك تيبل ان هيز بوك برينسيبلز اوف كيمستري الاستاذ المحترم ده العالم الكبير ده شرح ووضح جدوله في كتاب ليه كان بينشره اسمه برينسيبلز اوف كيمستري مبادئ الكيمياء سنه كام الكلام ده؟ ان 1871 سنه 1871 وضع فيه الجدول وقال انا عملت ايه واللي احنا هندرسه بقى طب ممكن توريني اي حاجه كده مثلا لان انا شايف ان الحاجات دي تقريبا فيديوهات اقول لك اه فيديوهات وانا مش هحرمك من حاجه In 1869, a Russian chemistry professor named Dmitry Mendeleev was writing a textbook for his students when he began to wonder how he could best explain to them the 63 elements that were known at the time. To help formulate his thoughts, he constructed a card for each element. On each card, he wrote the name of the element, its atomic weight, its typical properties, and its similarities to other elements. He then laid the cards out like a game of solitaire and began arranging them over and over, searching for patterns. Then came the moment of discovery. Before him was something extraordinary. The elements fell into seven vertical groupings. Each periodic grouping had members that resembled one another, both chemically and physically. Mendeleev had discovered the periodic table of the elements, a map showing how all the elements related to one another. A map so precise that Mendeleev believed he could also use it to predict the existence and properties of three elements no one had yet discovered. One would be like boron, he said, one like aluminum, and one like silicon. Eventually, the elements were discovered. And Mendeleev was proven right. Now let's study how Mendeleev classified elements. كيف صنف هذا الرجل العملاق العناصر في جدوله؟ خلي بالك. Scientific method أو سؤال يجي لك مباشر بقى. How Mendeleev classified elements؟ الاثنين واحد. يقول لك what is the scientific method which Mendeleev classified elements by them؟ إيه هو الأساس العلمي أو الطرق العلمية اللي Mendeleev اتبعها وهو بيصنف الجدول بتاعه؟ Number one. He prepared 67 cards. Each card represent an element. Each one had a name and atomic weight and other properties يعني هو حضر جهز 67 بطاقه ورقه يعني اه زي ما انت شفت في الفيديو من شويه اتش كارد كل بطاقه ريبريزنتد ان اليمنت كل بطاقه بتمثل عنصر ايوه طبعا مش هم 67 طب مكتوب ايه بقى جوه كل بطاقه اتش وان هاد ا نيم اوف اليمنت كل واحده شايله اسم العنصر لو عايز الدقه بقى في الكلام سمبل اوف اليمنت رمز العنصر خدت بالك من في الفيديو كان في رموز مش في اسماء اس اي ان اي جي A. صح دي مش اسماء ده دي سامبلز رموز طب ايه تاني غير الرموز شفتها اتوميك ويت اوف اليمنتس والوزن الذري للعنصر فاكر جريد 7 لما كنت اقول لك ان في اتوميك ويت واتوميك نمبر اتوميك ويت اند اتوميك نمبر اني اليمنت هاز اتوميك ويت اند اتوميك نمبر هي بريبيرد 67 كاردز ايتش كارد ريبريزنتد ان اليمنت ايتش وان هاد ا نيم اور سامبل ان اتوم ان اتوميك ويت اند اذر بروبرتيز اذر بروبرتيز لايك وات لايك بويلينج بوينت 
like freezing point hardness melting point دي البروبرتيز شويه بروبرتيز كده كان بيكتبها مع الكارد في نفس الكارد كده نمبر 2 هي ارينجد ايليمنتس اوف سيميلار بروبرتيز ان فيرتيكال كولم ويتش نون افتر ذات باي جروبس بقى اسالك في الامتحان واقول لك ان مندليفز بيريودك تيبل فيرتيكال كولمز ايكوال جروب بس دي اتعرفت بعدين ان الفيرتيكال كولم العمود فيرتيكال كولم غيرناه بالمودرن وحطينا مكان فيرتيكال كولم جروب سمينا الفيرتيكال كولم العمود الراسي سميناه ايه جروب اختصارا شفت الناس بتدور على ايه على الاختصار هي ارينجد هو رتب ايليمنتس العناصر اوف سيميلار بروبرتيز المتشابهه بالخواص ان ان فيرتيكال كولم ويتش نون افتر ذات باي جروبس نمبر 3 هي ارينجد ايليمنتس ان ان اسيندنج اوردر اكوردنج تو زير اتوميك ويتس يبقى ده طريقه ثانيه في الترتيب تمام فروم ليفت تو رايت ان هوريزونتال روز ويتش نون افتر ذات ويز بيريودز دورات الناس بتختصر خدت بالك بدل هوريزونتال روز بدل صفوف افقيه هم قايلين ايه دوره بدل اعمده راسيه بقت مجموعه مجموعات اختصر علشان هو العلم بيحب الاختصار مش بيحب الرط والعجن والكلام ده نمبر 3 هي ارينجد ايليمنتس ان ان اسيندنج اوردر يعني ايه اسيندنج اوردر ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير هي ارينجد ايليمنتس هو رتب العناصر ان ان اسيندنج اوردر اكوردنج تو زير اتوميك وي حسب الوزن الذري الوزن الذري فروم ليفت تو رايت نمبر 4 هي كلاسيفايد ذا ايليمنتس اوف ايتش مين جروب انتو تو سب جروبس ليه يا سيدي هي كلاسيفايد هو صنف جزء ايليمنتس العناصر اوف ايتش مين جروب يعني ايه مين جروب يعني مجموعه اساسيه يعني دي مثلا جروب نمبر 1 جروب نمبر 2 هي كلاسيفايد ايليمنتس اوف ايتش مين جروب كل مين جروب عملهم ايه سب جروب يعني نقسمهم كده ايه السبب ديو تو ذا ديفرنس بتوين ذير بروبرتيز لقى ان العناصر اللي تحت بعضها في فيهم اختلافات طب السب جروب دي سماها ايه الاول اي اند بي واي واي مندليف كلاسيفايد ايليمنتس اوف ايتش مين جروب انتو تو سب جروبس اي اند بي ذا ريزون ديو تو ذا ديفرنس بتوين ذير بروبرتيز لانهم مختلفين في الخواص نمبر 5 هي ديسكفرد ذات اكتشف ايه بقى اكتشف حاجتين بعد الشغل اللي هو عمله ده نمبر 1 ذا اتوميك ويت اوف ايليمنتس انكريز اون موفينج ريزنتلي فروم ليفت تو رايت ماشي ما هو ده اصلا قاعدتك اللي انت حاطط ماشي اكتشف ايه ان اتوميك ويت ماله انكريس بيزيد باي موفينج لما تتحرك فروم ليفت تو رايت اند ذا بروبرتيز اوف ايليمنتس وير ريبيتد بيريديكالي باي ايتش نيو بيريود يعني ايه يعني بروبرتيز اوف ايليمنت خواص العناصر مالها ريبيتد بيريديكالي تتكرر دوريا امتى باي ايتش نيو بيريود مع بدايه كل دوره جديده يعني ايتش بيريود في وجهه نظر مندريف ايتش بيريود هاف سيم بروبرتيز اند ديفرنت وين وي ستارت فروم نيو بيريود اهم حاجه تبقى عارف ان هو اكتشف ان الاتوميك ويت انكريس اون موفينج هوريزونتلي فروم ليفت تو رايت وان البروبرتيز ريبيتد بيريديكالي باي ايتش نيو بيريود مش نيو جروب مش نيو جروب نيو بيريود طيب هي ارينج ذا ايليمنتس ان سيفرال جروبس بيسد اون ذا بروبرتيز اوف ايليمنتس اند ذير كيميكال رياكشنز and prepared a periodic table of elements. The elements were organized with increasing atomic weight into seven groups. In each group, the elements were similar to one another in many properties. The properties repeated periodically, that is after every seventh element. Mendeleev found that the properties of elements are periodic functions of their atomic weight. This is called the periodic law of Mendeleev. Now let's study the advantages of Mendeleev's table. إيه مميزات جدول مندليف؟ ليه مميزات؟ آه طبعاً ليه مميزات. Number one, he left gaps in his table. Why? Give reason. ليه مندليف gaps يعني فراغات؟ يعني إيه فراغات؟ يعني كان ماشي زي الفل كده. لينا مرة واحدة حط اسم عنصر هنا وهنا وسبب فاضي وده فاضي. ليه? Left gaps يعني ترك فراغات. إنها ما كانت شكت شفت في عهد. تبسم ما كانها فاضي ليه؟ آه. Predicting the discovery of new elements. لأنه توقع وتنبأ إن في عناصر هتتحط في المكان ده. New element which discovered after Mendeleev mostly put it in the gaps which Mendeleev left it. يبقى الراجل ده لحد دلوقتي عبقري ان كل انه يحدد ان في عنصر هيتحط هنا لسه ما تمش اكتشافه وان في عنصر هيتحط هنا لسه ما تمش اكتشافه بدي عبقريه مش حاجه وحشه. Number two he corrected the atomic weight of elements which were estimated wrongly. صحح الاوزان الذريه لبعض العناصر اللي كانت اتحسبت estimated يعني اتحسبت خطأ في الماضي. كان قلت لك ان كان في 
اولد اتمبتس كان في مجهودات قديمه بس كانت كلها اخطاء كتير هو عمل ايه بقى؟ هي كوركتد هو صحح ذا اتوميك ويت اوف اليمنتس ويتش وير استيميتد رونجلي طب صحيح ده طلع صح اه طبعا بدليل ان هو لما ساب فراغات كانت ساب فراغات مكانها صح اوريك ساب فراغات ازاي؟ ادي الجدول بتاع مندليف اهو بص كان سايب ده فاضي اهو سايب عنصرين فاضيين اهو وعنصرين فاضيين هنا وعنصر فاضي هنا وهنا فاضي وهنا فاضي وهنا فاضي 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 ليه؟ جيف ريزون بيكوز هي بريدكت بيكوز هي بريدكتد لانه تنبا توقع بريدكتنج ذا ديسكفري اوف نيو اليمنتس لانه توقع وتنبا باكتشاف عناصر جديده اند هي كوركتد ذا اتوميك ويت اوف اليمنتس ويتش وير استيميتد رونجلي اه وات از ذا ديس ادفانتجز اوف مندليفز تيبل ايه العيوب والاخطاء اللي وقع فيها مندليف وبها نختم هي ميكس ا ديس اوردر ان ارينجمنت اوف اليمنتس هو احدث خلل ديس اوردر يعني خلل يعني عدم دقه يعني عدم استقرار في الجدول او في ترتيب العناصر في الجدول يا راجل ده وصل بيه الحال ان عنصر مثلا هنا سيم بروبرتيز وذ ذيس جروب قام جايبه هنا بوظ الدنيا وهو لانه في النهايه رتب على اساس ايه سيميلر ان بروبرتيز اونلي نسي موضوع الايه فروم ليفت تو رايت وان انكريسنج ان اتوميك ويت والكلام ده نسيه خالص مش احنا قلنا ان هو هنا اسيندنج اوردر اكوردنج تو اتوميك ويت نسي القصه دي جاب عنصر من هنا حطه هنا وعنصر من هنا حطه هنا وبهدل الدنيا لانه في النهايه لقى ان الموضوع كبر عليه وقال لك بس انا هرتبها طبقا Similarity of properties التشابه في الخواص ورايح دماغ بوظ الدنيا So he makes a disorder أحدث خلل in arrangement في الترتيب of elements give reason why in order to put them in suitable groups to their properties عشان يحطهم في المجموعات المناسبة لخواصهم Number two he had to put more than one element in one cell ما هي دي كده اسمها cell خلية بتشيل كام عنصر؟ one element لا he had to put more than one element in one cell What is the reason? ايه السبب؟ نفس السبب برضه. ديو تو ذا سيميلاريتي ان ذير بروبرتيز. دي كده سيل خلية بس هي كبيرة ليه؟ لأن حاطط فيها ادي 1 2 3 4 أربع عناصر 1 سيل في خلية واحدة يا مفتري. واي؟ ديو تو ذا سيميلاريتي ان ذير بروبرتيز ومحدش ليه دعوة ومحدش يكلم هو خلاص الموضوع قلت لك كبر منه لأ إن في النهاية مش هقدر أصنف العناصر بالترتيب اللي أنتوا عايزين اللي أنا قلته في البداية. He makes a disorder in arrangement of elements. Why? To put them in suitable groups to their properties. And he had to put more than one element in one cell why due to the similarity in the properties لو خدت بالك في السيل اللي انا جايبها لك دي اف اي كوبل نيكل كابر كلهم ايه ميتالز وكلهم هاف سيم بروبرتي ان هم ميتال فقام حاططهم كلهم في خانه واحده نمبر 3 هي هاد تو ديل ويز ذا ايزوتوبس اوف وان اليمنت از ديفرنت اليمنتس واي ديو تو ذا ديفرنس ان ذير اتوميك ويت اه مور اكسبلين تو ذيس بوينت هي هاد تو ديل ويز يعني ايه ديل ويز يتعامل مع وهاد تو يعني اضطر هي هاد تو ديل ويز اضطر الى التعامل مع ايزوتوبس اللي هي النظائر تمام اوف وان اليمنت للعنصر الواحد از ديفرنت اليمنتس على اساس انها عناصر مختلفه واي ايه السبب بيكوز ذي ار ديفرنت ان اتوميك ويت هو قال لك بس يا عم استنى هم اه هيدروجين لكن ده هيدروجين اتوميك ويت 1 اتوميك ويت 2 اتوميك ويت 3 يبقى ده عنصر وده عنصر وده عنصر نقول له لا عندك هو عنصر واحد اسمه هيدروجين ودي اسمها ايزوتوبس فيبدو والله اعلم ان المفهوم ده ما كانش عند مندلي هي هاد تو ديل ويز ايزوتوبس اوف وان element as different elements why due to the difference in their atomic weight ده نكون انتهينا ارجو تسمع المقطع مره واثنين وثلاثه آه اذا كان في حاجه مش واضحه قدامك آه ما تستناش واسالني فورا ان شاء الله اجاوبك آه على طول سواء تسالني هنا تحت الفيديو او تسالني على الجروب آه اللي هتلاقيه برده موجود مع الديسكربشن او الوصف بتاع الفيديو كان معكم مستر محمد الصاوي